我就知道，你方才都是演戏给平南王看的。就你这性子，根本不会下跪求饶。明知道不能硬碰硬，难道要讨打吗？把衣服脱了。上药，谁知道还要在这龙潭虎穴待多久？带着伤总是不变。风吹落花开满。只要你不来，他们留着我也无用。回头我再使些不入流的伎俩，给那老贼放一些京中的假消息，没准可以因祸得福，孤身前来。谁要你救了？还有那些严家军，你让他们怎么办？你在关心我。你还是在意我的，是不是？都什么时候了，你还想这些？你自己读吧。方才平南王所提之事，你怎么考虑？你不会真的要让燕家军南下吧？我不信你毫无准备就来了。每一次，你总有自己的谋局，永远一步多算。这次孤身入归一，除了要救我，你还有什么打算？启夫燕家与大越开战，朝中必然已收到消息，而如今朝中的局势，只会比我们想象的更糟。我必须要赶在朝廷做决定之前，除掉平南王，用他的人头做燕家的军功。只有这样。才能消灭圣上的怒火和朝中的弹劾。所谓的“擒贼先擒王”，先前在边关，我们还猜测薛定飞已经被平南王控制了，也不知道有没有把他带过来。若是有，或许还能多个帮手。怎么了？不只是薛定飞，小包也被抓来了。可小宝他被平南王杀了，他是为了保护我，可我却没能护住他。他的仇，我会替他报，一定会。虽然怀疑你，记得你，却还是最记住你。无论你犯了多么大的错误，他都不得不重用你。不像我，更不像小宝，随时可弃。你，你们的仇，我会替你们报，但需要你帮我。帮你，小宝死了，就死在我的面前。我亲眼看着平南王的刀子插进他的心口里。如果再敢妄动，下次死的是不是就是我了？谢维，我怕，你我相识二十年了，你知道，我就想好好的活着。正因为我跟你认识这么久，我才知道你根本不想这样活着，你想逍遥自在的活一生。但只要你受平南王控制一天，就一天无法得到你所求。即便你畏惧他、顺从他，他也随时可以取你的性命。
，就算是事成之后，你也根本没活路。至死被操控，还是拼尽全力争取一线生机，你还可以选择。